갤러리를 열게 된 소식 영상입니다. 제가 평균 매주 두 편의 영상을 유튜브에 올리는데요. 한동안 좀 뜸했죠. 한 열흘 정도 올리지 못했던 것 같아요. 갤러리 여는 문제 때문에 바빠서 올리지 못했습니다. 갤러리는 화랑이라고도 불리는데 미술 작품을 전시하는 곳이 갤러리죠. 그 갤러리를 홍원사거리에 있는 그 목공소거리가 있어요. 그 목공소거리에 개관을 합니다. 그 개관일이 바로 오늘이에요. 오늘이 2019년도 12월 13일의 금요일입니다. 그래서 저는 영상 찍고 바로 그쪽으로 넘어가야 돼요. 지금 이번에 새로 문을 여는 갤러리가 일반적인 갤러리하고 특이한 점이 한몇 가지가 있어요. 첫 번째 이름. 이름이 갤러리 유진 목공소입니다. 갤러리 이름에 목공소 이름이 들어갔죠. 근데 이렇게 어떤 업체 업종 이름을 갖다 그대로 쓰는 갤러리들이 아주 드물지만 있어요. 경복궁역에 있는 보안여관이 그런 경우죠. 보안여관은 50년 정도 여관으로 그 운영을 했던 보안여관이라는 곳을 갤러리로 바꾼 경우죠. 그러니까 이런 경우는 그 보안여관이란 그 역사성을 간직하기 때문에 이런 이름을 드물게 써요. 어, 갤러리 유진목공소도 마찬가지인데 좀 차이가 있다라면 이 유진목공소는 지금도 영업 중인 목공소입니다. 그래서 이 갤러리 유진목공소랑 그냥 목공소인 갤, 그 유진목공소랑 같이 붙어 있어요. 그래서 유진목공소랑 큰 간판 아래 갤러리랑 목공소가 같이 있습니다. 이 유진목공소는 나름대로 꽤 유명한 곳이에요. 대중매체도 여러 차례 소개된 바 있을 만큼 유명세를 좀탄 곳이에요. 왜냐면 이곳이 전통 창업만 제작하는 그런 목공소거든요. 제 뒤로 영상에 나오고 있죠. 이게 2010년도 KBS 영상이라고 하더라고요. 그리고 올해 2019년도 미국 대통령 도널드 트럼프가 한국에 처음 그 내한했을 때 방문했던 곳이 청와대 상춘제인데 뭐 문재인 대통령이랑 같이 상춘제 앞에 있었단 말이에요. 상춘제 건물 그 앞에 뒤에 있는 그, 그 창호 전통 창호 99짝을 어, 새로 제작해서 납품한 곳이 바로 이 유진목공소입니다. 어, 두 번째 다른 점이 있다라면 어, 저희 요 갤러리 이 갤러리 유진목공소의 그 실내 내부는 화이트 큐브가 아니에요. 일반적인 갤러리는 어, 사면이 그 백색으로 되어 있죠. 이런 걸 우리가 보통 화이트 큐브라고 부르거든요. 화이트 큐브가 아니고 이곳이 원래 설비 업체가 있었던 가게래요. 설비 업체가 철수한 이후에 그 벽면을 그대로 씁니다. 근데 이런 것도 왕왕 있어요. 이건 일반인들은 잘 모르실 거예요. 보통 갤러리 그러면 전시장 그러면 백색명이니까. 근데 이렇게 기존의 인테리어를 거의 손대지 않고 그대로 전시장으로 쓰는 곳이 있고 그게 나름대로 힙한 유행으로 통용되고 있어요. 이런 갤러리들이 많지는 않아도 또 적지도 않아요. 근데 저희 갤러리가 그런 경우예요. 근데 이런 면 어떤 좀 매력이 있냐면 어, 그 기존 건물의 어떤 흔적이나 그런 때, 어떤 연륜과 작품이 대비를 이룬 효과가 있습니다. 세 번째 다른 점이라면 운영자의 구성인데, 저만 운영자가 아니에요. 운영자가 총 3명이고, 제가 맡은 역할은 디렉터입니다. 디렉터는 작품, 전시, 이걸 갖다 기획하는 사람이죠. 그걸 이렇게 제가 해야 되니까요. 왜냐하면 운영자 3명 가운데 미술 전문가, 미술 전업자가 저밖에 없어요, 지금. 그래서 제가 디렉터를 맡고, 다른 한 사람은 현직 중학교 과학교사입니다. 이 사람이 매니징을 하고, 매니저를 하고, 그리고 목수가 있어요. 그 목수는 당연히 옆에 있는 유진목공소의 목수입니다. 그 목수가 설치도 해주고, 또 공동대표도 합니다. 이렇게 갤러리를 어쩌다가 이렇게 열게 됐느냐. 그 사연을 좀 거슬러 올라가면, 작년, 2018년도 8월로 거슬러 올라갈 수 있는데, 그때, 유진목공소의 어떤 목수가 한 목수가 저한테 카톡을 보냈어요. 자기가 미술 작가가 되고 싶은데 자기 작품을 보고 멘토링을 해줄 수 있겠냐고 그래서 만났어요. 그리고 올해가 돼서 더 자주 만났어요. 올해 8월달에 바로 유진목공소 옆에 그 설비업체가 나가면서 여기를 자기 작업실로 빌려서 쓰고 있대요. 그래서 작품 보러 오라 그래서 한번 갔죠. 근데 어, 작업실이기보다도 오히려 전시장에 가까운 공간이더라고요. 결정을 그때 했습니다. 어, 이곳을 갤러리로 등록해서 차라리 운영을 하고 여기서 개관전으로 어, 목수인 당신의 작업으로 개인전을 열자. 그리고 전시 제목은 그녀에게로 하자. 왜 그녀에게인지는 나중 영상에서 말을 할 거고요. 이세 가지 사항이 2분 안에 결정됐습니다. 갤러리를 하기로 마음을 먹으니까 알아봐야 되는 게 되게 많은 거예요. 갤러리 운영에 대해서 생각해 본 적이 아예 없으니까 저는 미술평론가니까 
그래서 뭐 비슷하게 뭐 일반 가옥을 이렇게 갤러리로 개조해서 만든 사람이라든지 이런 사람들을 만났죠. 은평구에 있는 신사동이 있죠. 거기에 스페이스 55라는 그 갤러리가 있어요. 거기 운영자가 안종현이라는 사진가인데 어, 그분도 만나가지고 어떻게 운영하는지 자문도 듣고 우리 공간에 데려가서 공간도 좀 보여주고 그래, 그런 일도 있었고 그러다 보니까 예전에 생각하지 못했었던 거, 뭐 제습기가 있어야 된다라거나 아니면 작품에 대한 보안 경비를 어떻게 해야 된다라거나 작가와 갤러리하고의 관계, 계약 관계는 어떤 식으로 풀어야 된다라거나 이런 자문을 듣고 어, 예전에 제가 보지 못했던 미술계에 대해서 좀더 입체적으로 알게 되는 계기가 됐습니다. 그리고 갤러리를 인식시키기 위해선 로고가 필요할 것 같더라고요. 그래서 갤러리 로고도 어, 구상을 했어요. 그래서 옆에 보이는 이 갤러리 로고가 제가 디자인한 거예요. 저는 이게 포토샵을 할줄 몰라서 제가 아는 학생한테 부탁해서 만들긴 했는데 이게 목공소에 쓰는 직각자죠. 이게 직각자가 목공소의 그 장비이기도 하지만 미술이 어떤 걸 갖다 재는 그런 어떤 기초적인 기술을 갖고 있잖아요. 그두 개의 의미를 다 함의할 수 있는 게 직각자인 것 같아서 이 안에 갤러리 유지 목공소를 집어넣은 로고를 제가 디자인했습니다. 각인 효과는 좀 있죠. 그리고 사업자 등록도 정식으로 해서 갤러리로 이게 등록을 했고 어, 그리고 지금 뒤에 보이는 사진은 어, 사업자 등록을 한날 운영자 셋이 모여서 어, 인도 식당에서 밥 먹고 있는 장면입니다 어, 개관전을 해야 되죠 어, 전시장을 문을 열었으니까 어, 개관전은 앞에서 말한 것처럼 운영자인 한 명인 목수의 개인전입니다 그리고 그 개인전 날짜는 2019년도 12월 13일 금요일부터 내년 2020년 1월 10일까지입니다 개관전에 관련된 정보, 이거에 대한 리뷰는 제가 별도의 영상에서 따로 어, 다룰 거예요. 그리고 오프닝 날 장면들, 오프닝 날 3주에 올 테니까 그걸 찍은 영상도 어, 별도로 올릴 겁니다. 어, 저는 디렉터지만 그 갤러리에 상주하고 있지는 않아요. 그러니까 만약에 저를 만나고 싶거나 아니면 어떤 작품에 대한 이야기를 듣고 싶거나 어떤 용무가 있으신 분들은 어, 카톡이나 어, 이메일이나 혹은 유튜브 댓글로 어, 어, 의견을 남겨주세요. 그럼 제가 답을 하고 어, 만나겠습니다.